ரெண்டு வேறு வேறு விட்டமுடைய குழாய்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னது ரெண்டு பைப்பு இருக்குது இந்த ரெண்டு பைப்பும் ஒரே நேரத்தில் திறந்து விட்டோம்னா அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ஃபுல்லாகிறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு இந்த ரெண்டு பைப்புக்கும் ஏ பின்னு வச்சுக்கிறோம் அந்த ஏங்கிற பைப் இருக்குல்ல அது வந்துட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஓடுது அதை நிறுத்திட்டு அடுத்தது அந்த பிங்கிற பைப்பு அதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அது ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் ஓடுது இந்த ரெண்டும் ஓடி முடித்த பிறகு அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்துட்டு பாதி அளவுக்கு ஃபில் ஆகுது இதுதான் அரை தொட்டி நிரம்புது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பைப்பும் தனித்தனியாக ஓடுனுச்சுன்னா அதாவது இந்த ஏங்கிற பைப்பு தனியாக அது மட்டுமே ஓடுனுச்சுன்னா அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் நிரம்புறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதே மாதிரி பிங்கிற பைப்பு தனியாக அது மட்டும் ஓடுனுச்சுன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கணக்கை நம்ம ஆன்சர் எப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த கேள்வி உங்களுக்கு இன்னமும் நல்லா புரியும் ஏ மற்றும் பி இணைந்து இணைந்து முழுவதும் நிரம்ப முழுவதும் நிரம்ப ஆகும் நேரம் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா அந்த வேலை முழுசாக முடிகிறதுக்கு சரியா ஒரு வேலை அந்த வேலை முழுசாக முடிகிறதுக்கு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சிச்சுன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் சரியா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகுது அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் செய்யப்படும் வேலை எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்தில் செய்யப்படும் வேலை எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தி நாலில் ஒரு பங்கு முடியும் சரியா அந்த வேலையை இருபத்தி நாலாக பிரித்தோம்னா அதில் ஒரு பங்கு வேலை அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் முடியும் புரியுதா ஒன்று பை இருபத்தி நாலு அளவுக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் வேலை முடியும் இப்படி ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அந்த ஒன்று பை இருபத்தி நாலு ஒன்று பை இருபத்தி நாலுன்னு இருபத்தி நாலு சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த வேலை முழுசாக ஒன் ஒரு வேலை முடியும் சரியா இதுதான் அதோடய அர்த்தம் அடுத்தது ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த ஏங்கிற பைப்பு எவ்வளோ வேலை செய்யுது ஒரு மணி நேரத்தில் ஏ செய்த வேலையின் அளவு அந்த ஒன்று பை இருபத்தி நாலு வேலை முடியுதுல ரெண்டும் சேர்ந்து செய்கிறப்ப ஒரு மணி நேரத்தில் அதில் ஏ மட்டும் எவ்வளோ வேலை செஞ்சிச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி பி செய்த வேலையின் அளவு அதுவும் தெரியாது அதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் ரெண்டும் சேர்ந்து செய்த வேலையின் அளவு நம்மளுக்கு தெரியும் x ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த ஒன்று பை இருபத்தி நாலு அளவுக்கு வேலை முடியும் இப்போ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆகிடுச்சா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஒன்று சரியா அடுத்தது அரை தொட்டி நிரம்புறதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் அரை தொட்டி நிரம்புறதுனா என்ன வேலையில் பாதி அளவு முடிகிறது அரை தொட்டி நிரம்ப ஏ எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்து ஏ செய்த ஏ வேலை செய்த நேரம் சரியா ஏ வேலை செய்த நேரம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் செஞ்சுட்டு அதை நிறுத்தியாச்சு அதனால் எட்டு மணி இந்த எட்டு மணி நேரம் ஏன் வேலை செஞ்சுருக்கா எட்டு மணி நேரத்தில் அது எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கோம் அது ஒரு மணி நேரத்தில் வந்துட்டு எக்ஸ் அளவுக்கு செஞ்சுருக்குதா செய்யுது அப்போது எட்டு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ வேலை செய்யும் எட்டு எக்ஸ் அளவுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கோம் அது ஏ வேலை ஏ செய்த வேலை அளவு ஏ செய்த வேலையின் அளவு 
எட்டு எக்ஸு சரியா அடுத்தது பி வேலை செய்த நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் இப்போ பி எவ்வளோ எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கோம் இதையும் எழுதிக்கலாம் பி செய்த வேலை அளவு பதினெட்டு ஒய் பதினெட்டு ஒய் அப்புறம் மொத்த வேலை எவ்வளோ நடந்திருக்கு பாதி வேலை தான் நடந்திருக்கு சரியா மொத்த வேலை வந்து பாதி முடிஞ்சிருக்கு கரெக்டா இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ வந்து ஒரு எயிட் எக்ஸ் செஞ்சாச்சு பி வந்து ஒரு பதினெட்டு ஒய் இவ்வளோதும் சேர்ந்துச்சுன்னா பாதி வேலை சரியா இதை வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் டூன்னு போடுங்க இப்போ மறுபடியும் ஈக்குவேஷன் ஒன்று எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவேஷன் ஒன்று அடுத்தது எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இது ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ இந்த மைனஸ் பண்ணணும் நீக்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஈக்குவல் ஆக்கணும் எக்ஸை வந்து ஈக்குவல் ஆக்கிக்கலாம் அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சரியா ஈக்குவேஷன் ஒன்று வந்துட்டு இந்த எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அதை வந்துட்டு சிம் சிம்பிள் ஆக்குனிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ வரும் சரியா இது வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் த்ரீ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வேலை செய்யலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் டூவில் இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயை மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இங்கே மறுபடியும் இதை வந்து இந்த இங்கே இருக்கிற ஒன்றால் இந்த ஈக்குவேஷன் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் இதே தான் வரப்போகுது எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டின் ஒய் தான் வரப்போகுது அதனால் இதுலேருந்தே அப்படியே மைனஸ் பண்ணிடலாம் சரியா இப்போ வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் டூ மைனஸ் ஈக்குவேஷன் த்ரீ இதில் இன்னொரு இது என்னென்னா இங்கே எல்லாம் பெரிய நம்பராக இருக்கா அதனால் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் இதை இந்த ஈக்குவேஷனை மேலே போட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை கீழே போட்டிங்கன்னா மைனஸில் வரும் அதனால் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் இதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த எயிட் எக்ஸில் எயிட் எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஜீரோ அடுத்தது எயிட்டீன் ஒயில் எயிட் ஒய் போயிடுச்சுன்னா டென் வரும் அடுத்தது ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ என்ன வரும் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இந்த ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஆறு இந்த ஆறில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது மூணு ரெண்டு இருக்குது ஸோ மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு மைனஸ் ஆறில் எத்தனை மூணு இருக்குது ரெண்டு மூணு இருக்குது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன் பை சிக்ஸா ஒன் பை சிக்ஸ் அடுத்தது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிற டென்னு அந்த பக்கம் போனிச்சுன்னா டிவைட் இதை வந்து டிவைட் பண்ணும் ஒன் பை சிக்ஸை டிவைட்னா என்ன தலைகீழாக போட்டு பெருக்கிறது அவ்வளோதானே ஒன் பை டென் இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய் என்ன நம்ம வச்சோம் ஒரு மணி நேரத்தில் பி செய்கிற வேலை வந்து ஒ இந்த ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஒரு மணி நேரத்தில் ஒன் பை சிக்ஸ்டி அளவுக்கு செய்யுது அப்படின்னா அந்த வேலை ஃபுல்லாக முடிகிறதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் புரியுதா அறுபது மணி நேரம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அந்த ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு அறுபது இடம் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி பை இஸ் ஒரு வேலை முழுசாக முடிகிறதுக்கு அதுக்கு அறுபது மணி நேரம் ஆகுது இந்த கணக்காக இன்னும் நேர்மாறல்னு சொல்லணும்னா டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அதில் போடலாம் ஒன் பை சிக்ஸ்டி 
வேலைக்கு ஒரு மணி ஒரு மணி நேரம் ஆகுது அப்போ ஒரு முழு வேலைக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதிகமாகவும்ல டைமு ஒன் பை சிக்ஸ்டிங்கிறது சின்ன நம்பர் ஒரு மணி நேரம் ஒரு அந்த ஒரு வேலை வந்து முழுசாக முடிகிறது அப்படின்னா அவர்ஸ் அதிகமாகும் சரியா இந்த ஒன்றுங்கிறது அதிகமாகும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இந்த அதிகமான நம்பர் ஒன்று இருக்குல்ல பெரிய நம்பர் அதை மேலே போடுறோம் ஒன்று பை ஒன்று பை அறுபது அப்படின்னா என்ன ஒன்று இன்ட்டு அறுபது பை ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது அவர் சரியா அறுபது அவர் அது எடுத்துக்குது இந்த இந்த ஒய்ங்கிற பைப்பு அதாவது அது சின்ன பைப்பாக பெரிய பைப்பானு அந்த இன்னொன்று கண்டுபிடிச்ச பிறகு தெரியும் சரியா அப்போ அறுபது அவர் எடுத்துக்குது இந்த நம்ம இந்த ஒய் வந்து எதுக்கு எடுத்தோம் பிக்கு எடுத்துருக்கோம் பி எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் அதை எடுத்து இதை எழுதிடுங்க சரியா அடுத்தது சமன்பாடு ஒன்றில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி என பிரதிட பிரதிட என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி அந்த பக்கம் போகுது மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஆகுது சரியா அடுத்தது வழக்கம் போல் எல்சியம் எடுக்கணும் இருபத்தி நாலுக்கும் அறுபதுக்கும் எல்சியம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது வரும் நூற்றி இருபதில் அஞ்சு இருபத்தி நாலு இருக்குது சரியா அஞ்சு இருபத்தி நாலு இருக்குது ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று அஞ்சு மைனஸ் நூற்றி இருபதில் ரெண்டு அறுபது இருக்குது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஒன் டுவெண்ட்டி வருதா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபார்ட்டி இல்லை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபார்ட்டி இது என்ன எக்ஸ் வந்து தனியாக ஒரு மணி நேரத்தில் செய்கிற வேலையின் அளவு அப்போது அது நாற்பது மணி நேரத்தில் அந்த வேலையை முழுசாக முடியும் தனியாக அந்த எக்ஸ் அந்த ஏ வந்து தனியாக வேலை செஞ்சிச்சு அப்படின்னா நாற்பது மணி நேரத்தில் அந்த தொட்டி ஃபுல்லாகும் இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த நேர்மாறில் இதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஏக்கு ஆகும் நேரம் வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் புரிஞ்சால் அடுத்தது பிக்கு ஆகும் நேரம் சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ் இதான் ஆன்சர் தேங்க்யூ